సో మీకు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నెలకి పది లక్షలు కదండి కొంతమందికి మంత్లీ టార్గెట్స్ ఉంటే నేను ఇంత సంపాదించాలి టాప్ త్రీ మనీ ఎర్నింగ్ ఫీల్డ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే రియల్ ఎస్టేట్ లోనే ఎక్కువ మోసాలు జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ కి ఇప్పుడు చెప్తారు సో మీకు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సేల్స్ లో అన్నారు కాబట్టి రియల్ ఎస్టేట్ అంటేనే సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఇంకా వేరే ఆప్షనే లేదు సో అలాంటి మీరు నెలకి పది లక్షలు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు నెలకి పది లక్షలు సంపాదించాలి నేను దట్ ఈస్ మై టార్గెట్ విత్ ఆల్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్ అంటే మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏమిటి అసలు నెలకు పది లక్షలు అనేది సాధ్యం అవుతుంది సో నెలకి పది లక్షలు కదండి మోర్ దాన్ పది లక్షలు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అలా కూడా సంపాదించవచ్చు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నేను చూస్తాను నెలకి పది లక్షలు వీళ్ళు చెప్తూ పోతుంటారు ఇదే ఎంత వరకు నిజం అనేది సో సింపుల్ అండి దీంట్లో లాజిక్ ఏంటంటే నెలకి పది లక్షలు సంపాదించాలన్న పర్సన్ కు ఉండాల్సిన లక్షణాలు చెప్తా ఫస్ట్ హై డ్రీమర్ అయి ఉండాలి అంటే అతనికి కనీసం నెలకి పది లక్షలు సంపాదించే వాడికి ఫ్యూచర్ లో తక్కువ టైంలో పోటీశ్వరుడు అవ్వాలి అనే కోరిక ఉండాలి ఫస్ట్ బర్నింగ్ డిజైర్ అన్నారు బిగ్ డ్రీమ్స్ ఉండాలి ఓకే సో అతనికి బ్రాండెడ్ కార్ లో తిరగాలి బ్రాండెడ్ లగ్జరీగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువ మందికి హెల్ప్ చేయాలి అని ఈ నేచర్స్ ఉన్న వాళ్ళు నెలకి పది లక్షలు చాలా ఈజీగా చెప్తారు నేను లాస్ట్ లో చెప్పాను ఎక్కువ మందికి హెల్ప్ చేయాలి అని సో ఈ నేచర్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే అసలు దీంట్లో నెలకి పది లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో చూద్దాం జస్ట్ ఇది ఇట్స్ సీక్రెట్ ఆఫ్ బిహైండ్ ద బిజినెస్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే యాజ్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్ గా ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అవుతాం సో మాలాంటి కంపెనీలు ఉన్నాయంటే బ్రాండెడ్ కంపెనీస్ వాట్ వీ డూ ఈస్ ఫోకస్ ఏంటంటే మంచి ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుంటాం అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే సపోర్ట్ బాగుంటుంది డెవలప్మెంట్స్ బాగుంటాయి సో కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడే బ్రాండెడ్ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు అంటున్నానంటే కంపెనీ కరెక్ట్ గా ఉంటే ఈయన జర్నీ చాలా ఫ్లో స్మూత్ గా వెళ్ళిపోతుంది అంటే కంపెనీలో లిటిగేషన్స్ ఉన్న కంపెనీ అయితే ఈయన బర్నింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇతను మళ్ళీ బై బ్యాక్ వచ్చేసేయాల్సి వస్తుంది సో కంపెనీని మంచి కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న కంపెనీతో మినిమం అంటే మినిమము ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ స్టిక్ అయ్యి ఉండాలి సో అంటే ఇలా ఉంటేనే అన్ని లక్షలు సంపాదించడం సాధ్యం ఈ రోజు ఈ కంపెనీలో ఉన్నాము ఒక పర్సంటేజ్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వేరే కంపెనీ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఆఫర్ చేస్తే దానిలోకి వెళ్ళిపోవడం నెక్స్ట్ ఇంకో కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవడం ఇట్లా ఇట్లాంటి నేచర్ ఉన్న వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ కారు వాళ్ళంతా కూడా వన్ లాక్ సంపాదించుకుంటారు టూ లాక్స్ సంపాదించుకుంటారు గ్యాప్ వస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ సంపాదించుకోవడం ఇట్లా జరుగుతుంది సో ఇలాంటి లక్షణాలు కాకుండా స్టిక్ మెంటాలిటీ ఉండాలి ఓకే డిసిప్లిన్ ఉండాలి దీంట్లో అంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇతరులకు హెల్ప్ చేసే నేచర్ ఎందుకు ఉండాలంటే ఫస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్ గా సంపా మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక సేల్ చేస్తే మనకు ఒక సపోజ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చింది అనుకుందాం నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ పెరిగే కొద్దీ కొంచెం అమౌంట్ అయితే వస్తుంది కానీ మనమే సేల్స్ చేసుకుని పది లక్షలు సంపాదించాలి అంటే మన పర్సనల్ సేల్స్ చేసి అంటే ఇప్పుడు నాకున్న రేడియస్ ఏదైతే ఉందో కాంటాక్ట్ రేడియస్ ఒకనొక టైమ్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో మే మోస్ట్లీ వాళ్ళ రిఫరెన్స్ వస్తే వస్తాయి కానీ రావు అంటే నెలకి నేను మహా నేను ఒక్కరిని సేల్ చేస్తే వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ సేల్స్ చేస్తానేమో నేను ఒక టూ త్రీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తుంది నాకు బట్ టెన్ ల్యాక్స్ రావాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే దెన్ కంపెనీ స్ట్రక్చర్ లోకి రావాలి అంటే ఎలా అంటే నేను ఒక్కడనే ఎన్ని గంటలు కష్టపడగలను రోజుకి ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మోస్ట్లీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ కష్టపడగలను కానీ ఒక మనిషి ఎయిటీ అవర్స్ పర్ డే కష్టపడగలరా చేయొచ్చు అంటారా ఎయిటీ అవర్స్ పర్ డే సింపాసిబుల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి కాబట్టి ఎయిటీ అవర్స్ మనం చేయలేము బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేనైతే ట్వెల్వ్ అవర్స్ చేస్తాను నేను ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ ని నాతో పాటు టీం జాయిన్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ట్వెల్వ్ అవర్స్ వాళ్ళ ట్వెల్వ్ అవర్స్ వాళ్ళ ట్వెల్వ్ అవర్స్ కలుపుకుంటే నాకు ఎయిటీ అవర్స్ అవుతుంది సో నేను చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను తీసుకున్న టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫైవ్ మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను లాసే గారిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇంకో ముగ్గురు వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను వీళ్ళందరికీ నేను ఏం చేయాలంటే హౌ టు డూ బిజినెస్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి చేసిన
అంటే నా నేను జాయిన్ చేశాను కాబట్టి సపోజ్ మీరు ఒక్కళ్ళు సేల్ చేస్తేనేమో ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ థౌసండ్ వస్తే నాకు కనీసం లేదంటే టెన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ కూడా వస్తుంది ఒకసారి సైజ్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ సైజ్ ని బట్టి నేను ఫైవ్ మెంబర్స్ ని తీసుకున్నాను ఈచ్ మెంబర్ నుంచి థర్టీ థర్టీ థౌసండ్ వచ్చింది అనుకుందాం ఫైవ్ సేల్స్ జరిగితే అప్పుడు ఎంత అయింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్ అయింది నా సేల్స్ ఉంటాయి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్ యాడ్ అయింది నెమ్మదిగా టీమ్ ని పెంచుకుంటాను ఇంకొక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్ యాడ్ అవుతుంది అలా టీమ్ ని ఒక కనీసం లేదంటే ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ మంచి లీడర్స్ ని తయారు చేసుకోగలిగితే టెన్ కాదు ట్వంటీ కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్ మంత్ సంపాదించవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఇండాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేసే నేచర్ ఉండాలి వాళ్ళు ఏదో ఇన్నా ఎనీ టైమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇవ్వగలిగి ఉండాలి సో కొంచెం ఓపిక ఉండాలి ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వగలిగి ఉండాలి సో నా డేలో మొత్తం అంతా ట్రైనింగ్స్ కి మేము మోస్ట్లీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి కావాల్సిన సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉండాలి ఓకే ఎక్కడైనా కస్టమర్ కొంతమంది ఎక్కడైనా డిస్టర్బ్ అంటే వాళ్ళు ఎవరైనా ఆర్గనైజ్ గా లేకపోతే వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఆన్సర్ చేసి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వగలిగే కెపబుల్ ఉండాలన్నమాట సో ఈ లక్షణాలు ఉండుంటే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెన్ కాదు ట్వంటీ కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు సంపాదించవచ్చు సో నా సర్కిల్ అంటే నా టీమ్ లో ఆ పర్సన్స్ ఉన్నారు అంటే నెంబర్స్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ వరకు అలా ఉంటారు కానీ ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ డెడికేటెడ్ గా ఉంటారు ఫుల్ టైమ్ ఉంటారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ వాళ్ళందరూ కూడా వర్క్ ఫోకస్ గా ఉంటారు సో ఇలా ఉంటే వాళ్ళకి సో కొంతమందికి మంత్లీ టార్గెట్స్ ఉంటే నేను ఇంత సంపాదించాలని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు టెన్ లాక్స్ బట్ కొంతమందికి ఇయర్లీ ప్లాన్స్ ఉంటాయి యాన్యువల్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి టూ క్రోర్స్ కావచ్చు వన్ క్రోర్ కావచ్చు త్రీ క్రోర్స్ కావచ్చు అలాగా క్రోర్స్ ఇన్ ఇయర్ సంపాదించడం ఇస్ అ వెరీ బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ యాక్చువల్ గా అంటే సస్టైనబుల్ గా ఉండాలి యాక్చువల్ నెలకు ఒక పది లక్షలు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఏదో ఒక నెలలో సంపాదించాలి బట్ ఇయర్లీ టూ క్రోర్స్ అనేది ఎంతవరకు పాసిబుల్ అవుతుంది రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది అండి రియల్కి టూ క్రోర్స్ అనేది ఇక అదర్ ఫీల్డ్స్ లో చాలా కష్టం అంటే నేను ఇన్క్లూడింగ్ మూవీస్ నేను అదే చెప్తా ఉంటా నేను చెప్పేదే మీరు ఇన్క్లూడ్ చేశారు యాక్చువల్ గా మేము రియల్ ఎస్టేట్ లో ఫస్ట్ సెషన్ లో ఏం చెప్తామంటే టాప్ త్రీ మనీ ఎర్నింగ్ ఫీల్డ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి పాలిటిక్స్ ఉంటది అంటే దీంట్లో డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి తర్వాత డబ్బు వస్తుంది అది ఎత్తికల నాని ఎత్తికల అని అడగద్దు సో మోర్ అంటే క్రోర్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ పాలిటిక్స్ లో ఉంటాయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక వార్డ్ మెంబర్ సక్సెస్ అవ్వాలన్నా ట్వంటీ క్రోర్స్ ఖర్చు పెడుతున్నారు సో అంత ఖర్చు పెట్టి ఇలా ఉంటే మనం మిడిల్ క్లాస్ లోంచి అలా వెళ్ళాం కాబట్టి దాన్ని పక్కన క్రాస్ అంటారు నేనైతే సెకండ్ వచ్చి మూవీ ఫీల్డ్ మూవీ ఫీల్డ్ లో మీరు అందరికి తెలుసు ఒక హీరోయిన్ వస్తే ఒక పదిహేను లక్షలు పది లక్షలు కూడా ఒక జస్ట్ రిబ్బన్ కటింగ్ ఇస్తారు అండ్ సినిమాస్ లో క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ వస్తుంది సో నేనేమంటానంటే ఆ ఫీల్డ్ కి సక్సెస్ రేషియో చాలా పాయింట్స్ తక్కువలో ఉంటుంది హండ్రెడ్ లో ఐ మీన్ టు సే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ గానీ అలా అంటే అంతకంటే తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి ప్లస్ ఏంటంటే ఈవెన్ మన చిరంజీవి గారు అబ్బాయిని తీసుకున్నా ఇంకొక వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎవరైనా కష్ట మన వ్యూవర్స్ ఎప్పుడు అసలు ఎప్పుడు వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తారంటే వాళ్ళ సొంత టాలెంట్ ని ఉపయోగించినప్పుడే చేస్తారు సో టాలెంట్ ఇంపార్టెంట్ దీనికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లక్ అనేది చాలా తక్కువ పర్సెంట్ ఉంది దీంట్లో ఓపిక చాలా అంటే రియల్ ఎస్టేట్ కి ఎంత ఓపిక కావాలో సినిమా ఫీల్డ్ కూడా అంత ఓపిక కావాలి ఎందుకంటే వెయిట్ చేయాలి సినిమాలో వచ్చి మళ్ళీ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది సక్సెస్ అవ్వచ్చు అండ్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తుంటే హీరోయిన్స్ అంతా ఒక త్రీ ఇయర్స్ లో ఫేడ్ అయిపోతున్నారు ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఫేడ్ అయిపోతున్నారు ఒక హీరోస్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఉన్న హీరోస్ మాత్రమే కంటిన్యూగా ఉంది ఇప్పుడు అంటే కొంత పేర్లు చెప్పిన కానీ కొంతమంది హీరోస్ చాలా బాగా పాపులర్ అయ్యి ఇప్పుడు కనబడట్లేదు మధ్యలో కొంతమంది చాలా పాపులర్ గా కనబడట్లేదు అంటే కన్సిస్టెంట్ గా ఉండలేకపోతున్నారు సో అందు గురించి ఏంటంటే నేను ఈ ఫీల్డ్ కూడా అంటే కంటిన్యూగా కన్సిస్టెన్స్ గా మీరు అడిగినట్టు కోట్లలో సంపాదించాలంటే మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వీళ్ళందరికీ నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే బికాస్ బ్యూటీ అనేది మళ్ళీ గ్లామర్ సంబంధించింది గ్లామర్ మెయింటైన్ చేసుకోకపోతే దాంట్లో చాలా తఫ్ ఉంటుంది సో ఈ దీనికంటే కూడా కొంచెం ఈ ఫీల్డ్ కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ అయినా కూడా మీరు సంపాదించుకోవచ్చు బికాస్ ఒకనొక టైమ్ లో ఏమవుతుందంటే మీకు
డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళ ఈగోస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి బట్ ఆనెస్టీ అంటే నాకు ఒకటి స్ట్రైక్ అయింది ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ లోనే ఎక్కువ మోసాలు జరుగుతుంటాయని వింటావు ఊరికే అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేయచ్చా లేదా తెలుగు మరిదట్టేస్తారు మా కొంపలు ముంచేస్తారు సో దీనికి ఎలా రిలేట్ చేస్తారు మీరు అంటే హౌ క్యాన్ బి అ రియల్ ఎస్టేట్ పర్సన్ ఆనెస్ట్ గుడ్ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి హానెస్టీని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ కి ఇప్పటికీ చెప్తారు ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఆ పాన్ వేసుకుని వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకుని ఓకే మంచి రోడ్స్ మీద కబ్జా చేస్తాము లేదంటే దందా చేసే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు సెటిల్మెంట్ వాళ్ళు ఏం వాళ్ళ పని ఏంటంటే ఆ ఒక నాయకుడు వెనకాల ఉంటారు వాళ్ళు సపోర్ట్ చూసుకుంటారు మంచి ఉన్న ప్లేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తారు వాళ్ళని బెదిరిస్తారు ఇది చేసేవాళ్ళు సో రాను రాని ఏమైందంటే కార్పొరేట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు అంతా ఏంటంటే చదువుకున్న వాళ్ళే బాగా వస్తున్నారు ఇది ఒక మంచి పరిణామం చెప్పాలండి సాఫ్ట్వేర్ లో వస్తున్నారు డాక్టర్ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ అయింది అంటే ఆందివే ఏమైందంటే ఆ మాస్ నుంచి క్లాస్ అయింది అప్పుడు మాస్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే జరిగినాయో అదే భయాలు ఇప్పటికే ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఇది మన జనరేషన్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మన పేరెంట్స్ వాళ్ళకి జరిగి ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే రియల్ ఎస్టేట్ జాగ్రత్త మోసం చేస్తారు మోసం చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ టైమ్ లో అలానే జరిగింది వాళ్ళు తప్ప అని కూడా అనలేదు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మన ఇప్పుడు పేరెంట్స్ పిల్లల్ని సేవ్ చేసుకోవాలని చూసుకుంటారు అరే రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇప్పుడు మా ఎందుకు మా మా వచ్చేసి ఆంధ్ర సైడ్ ఉంటాం మేము ఎప్పుడన్నా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దామంటే మా డాడీ ఏంటంటే హైదరాబాద్ లో ఎందుకు మన ఊర్లో పెట్టుకో మన ఊర్లో పెట్టుకో అంటారు అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడ అయితే నమ్మకం ఇక్కడ ఏమన్నా మోసాలు చేస్తారేమో తెలియదు అని ఈవెన్ ఇంత పెద్దగా ఇది చేసినా కూడా వాళ్ళకి భయాలు ఉంటాయి అదే సేమ్ పేరెంట్స్ అందరికి కూడా ఇదే భయాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉన్న కార్పొరేట్ దాంట్లో ఏంటంటే మోసాలు చేయటం ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను రెదా ఏజెంట్ ని రెదా రిజిస్టర్డ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటంటే లైక్ దీనికి ఒక సర్టిఫికేషన్ తీసుకున్నాం సో మేము ఏమైనా తప్పు చేసినా మాకు ఇష్యూస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని రోజులకి ఇన్ ఫ్యూచర్ మీరు చూస్తారు ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ కి రెరాలో సర్టిఫైడ్ అయితేనే రియల్ ఎస్టేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆ ప్రాసెస్ లో ఎవరైతే రియల్ ఎస్టేట్ రెరా రిజిస్టర్డ్ కాదో వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్ లో చేయడానికి ఉండదు అనమాట సో ఇప్పుడు మోసం చేయడానికి స్కోప్ తక్కువ ఉంది ఎందుకు అంటున్నాను అంటే మోసం చేయడానికి ఎందుకు స్కోప్ తక్కువ ఉంది అంటే గవర్నమెంట్ చాలా స్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది ఆన్లైన్ వచ్చేసి అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఏదైనా కస్టమర్ కొనుక్కుంటే హెచ్ఎండి డాట్ జివోవి డాట్ లో వెళ్ళి అన్ని చూసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు హైడ్రా అన్నారు కదా హైడ్రా లిస్ట్ ఇచ్చేసింది ప్రతి కస్టమర్ మాకంటే ముందు వాళ్ళు చూసుకుని ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇది ఉంది కదా అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే టెక్నాలజీ పెరిగింది ఓకే ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ క్లాస్ గా చదువుకున్న వాళ్ళు రావడం ఇవన్నీ కూడా మోసాలు బాగా తగ్గినాయి కానీ ఇప్పటికీ కూడా మోసాలు ఉన్నాయి మీరు చెప్పినట్టు ఎలా ఉన్నాయంటే రియల్ ఎస్టేట్ సేల్ చేసే మా లాంటి వాళ్ళు కానీ కన్సల్టెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ మోసం చేయట్లేదు కొన్ని కంపెనీస్ మోసం చేస్తున్నాయి ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే తక్కువ డబ్బుని ఎక్కువ అంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలని ప్రీ లాంచ్ అని ఆఫర్లు పెడుతున్నాయి సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు అంటే అడిగారు కాబట్టి ఒక కంపెనీ ఉంది ప్రీ లాంచ్ ఆఫర్ లో ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు దాన్ని పది పదివేలు పెట్టింది కస్టమర్ తప్పేం లేదు ఎందుకంటే తక్కువ రేటుకు వస్తుంది కొనుక్కుంటే రేపు పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది అనే వీళ్ళు పెట్టారు సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక పదిహేను వందల కోట్ల వరకు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో తీసేసుకున్నారు తీసేసుకున్నారు దీన్ని ఎక్కడ పెట్టాలో వాళ్ళకి అంతే ఒకేసారి ఇంత డబ్బు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఓనర్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే ఏమవుతుంటే అది డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దాన్ని అక్కడ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టి మొత్తం దాన్ని ఆ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ని కూడా అక్కడక్కడ పెట్టి లాస్ లాస్ అని కాదు కానీ వేరే దాంట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసారు కరెక్ట్ గా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సిన టైంలో రైతులకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు వెళ్ళవు లేదు దెన్ ఏమైంది రైతులు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేయకపోతే కస్టమర్ బిల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు సో అలా వీళ్ళందరూ లాస్ అయ్యారు నేనేమంటారు అంటే కంపెనీస్ లో బెస్ట్ కంపెనీని బ్రాండెడ్ కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే మనం లాస్ అవుతాం సెకండ్ వన్ ఏంటంటే కంపల్సరీ ప్రీ లాంచ్ లో కొనుక్కునేటప్పుడు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించాలి కంపెనీ పెద్దదైనా కూడా కాకపోతే వాళ్ళకి బేసిక్ గా మొత్తం డబ్బు ఒకేసారి అడుగుతున్నారంటే ఏ ప్రీ లాంచ్ కి వెళ్ళొద్దని చెప్తాను కస్టమర్ ప్రతిసారి ఏదో కొంత కట్టండి మాకు వచ్చిన పర్మిషన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు మిగతా కట్టండి అంటే యు కెన్ గో కంపెనీలు బ్రాండ్ అయితే ఎవరైతే
మనకి ఫెస్టివల్స్ జరిగినప్పుడు విషస్ చేయడం అంటే మనకు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళతో ఒక కనెక్షన్ తీసుకోగలిగితే బాగుంటుంది